Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya dari uh, WA yang sudah masuk, Francisca Sri Wiryanti, 44 tahun wira swasta di Jawa Timur, dari nomor 0853 sekian-sekian. Sebagai istri dan ibu yang diamanakan Allah tanggung jawab ke suami dan anak, Bagaimana saya bisa mengimbangi dan tidak larut dengan tanggung jawab, tapi saya bisa mendahulukan khusyuk beribadah menghadap Allah tanpa beban tanggung jawab tersebut. Karena saya rasa saya masih terkuasai dengan tanggung jawab ke keluarga sampai ibadah saya kepada Allah terganggu dan saya terlalu berharap suami dan anak bisa bimbing sejalan. Syukron. E, ibu nggak usah terbebani dengan itu, ya. karena yang Allah perintahkan adalah yang Allah wajibkan. Yang Allah wajibkan, ya. Jadi misalnya sholat lima waktu, itu kan wajib, ibu lakukan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, ibu tidak usah dahulukan itu daripada kewajiban ibu. Karena kewajiban ibu melayani suami. Misalnya anda lagi mau sholat sunnah, tapi suami lagi mau ditemani makan. Anda temani suami, karena itu kewajiban. Anak lagi butuh untuk dibantu, dibersihkan, kah, atau disusuin. Kah. Misalnya anda dahulukan anak anda. Itu, itu wajib, dan itu... Anda dahulukan daripada ibadah-ibadah sunnah ya. Kalau ketemu antara hak Allah yang wajib seperti sholat lima waktu misalnya. Dengan hak wajibnya makhluk layani suami, ya, melayani anak. Ini kan hak wajib juga ya. Kita dahulukan haknya Allah. Sholat lima waktu dan seterusnya ya. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah maksudnya ibadah-ibadah sunnah. Dengan hak wajib makhluk misalnya anda mau puasa sunnah, anda mau sholat sunnah. Tapi ketemu dengan suami minta dilayani biologis, minta dilayani teman dimakan. Dan anda dahulukan hak wajib ini. Karena ini juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu cara memahaminya ya.